hubiera conseguido sin ella. ¿Y ella sin ti? Ella no tenía los recursos. No, 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 no estoy hablando de recursos. A ver... Ana era el genio. Veía más allá, tenía pensamiento lateral. Siempre que llegábamos a un callejón sin salida, ella encontraba uno. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde te has metido todo el día? ¿Eh? ¿Qué dónde te has metido? ¿En los laboratorios? ¿Sí? ¿No has estado por ahí colgándote medallas? Llevo todo el día leyendo artículos y entrevistas tuyas en Internet. Y en ninguno de esos artículos se me menciona. Siempre he dicho que lo hicimos los dos. Entonces ella ponía el talento, ¿no? ¿Y tú? ¿Qué ponías tú? No lo sé. El trabajo. El carisma, el liderazgo. Eso también es muy importante. Sí, pero no tanto como lo suyo. Tú y yo no hicimos nada. Fui yo quien lo hizo. ¿Qué hiciste qué? Que si no llega a ser por mí, nunca hubiéramos sintetizado la proteína. ¿Por qué? No lo sé. Por miedo. Lo que hicimos fue un trabajo conjunto de años. De los dos. Por inseguridad. Pero fui yo quien puso la última pieza del puzzle. Y sin todo ese trabajo no habría piezas que colocar. Quizá porque me sentía amenazado. ¿A quién se le ocurrió estudiar los fondos del estuario? ¿A quién? ¿A ti o a mí? ¿Crees que ella se sentía especial contigo? ¿Crees que ella era feliz? Supongo. Esas cosas no se preguntan, se saben. Pues no me parece que lo tengas muy claro. Cariño, para mí lo más importante eres tú. Me da igual la proteína en los laboratorios. Lo último que querría es hacerte daño. Y así es como lo vas a solucionar. Con cuatro palabras. 